వెల్కమ్ టు రాజ్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ అంటే ఏపీ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియో మీరు చూసే కంటే ముందు ప్రీవియస్ వీడియో ఒకసారి చూడండి సో ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అలాగే మనం ఏమేమి యూనిట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలో సో ఎలా చదివితే మనకి తక్కువ టైం లేక మాకు స్కెయిన్ చేసుకుంటాము అనేది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఒకవేళ మీకు కావాలన్నా సరే ఆ వీడియో ఒకసారి ఎండ్ వర్క్ చూసి దాని తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లు అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా అప్లైడ్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి సో ఎవ్రీ యూనిట్లో ఇన్ జనరల్ సిక్స్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే కనుక సో ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే కనుక మీరు ఈజీగా త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు లేదు అంటే మీరు ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకొని అలాంగ్ విత్ దిస్ ఇంపార్ట్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్లో ఉన్న అన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ క్వశ్చన్స్ ఆల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఈ త్రీ యూనిట్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్తో పాటు ఆ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మీరు చదివితే ఈజీగా మీరు త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే రాయగలుగుతారు సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ప్లాంక్స్ లా ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇది ఇప్పటివరకు మనకు రాలేదు బట్ హైలీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీరు కంపల్సరీ ఇది ఈ క్వశ్చన్ అయితే చూడండి టాపిక్ అయితే చూడండి సో ప్లాంక్స్లో మీరు ఇంటర్ ఇంటర్లో నేర్చుకుని అంటారు సో దాని మీద మీరు ఒక గ్లాన్స్ అయితే ఇవ్వండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇది కూడా మీకు నోన్ టాపికే వెల్ నోన్ టాపికే సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సంబంధించి మొత్తం చదవండి సో లాస్ కానివ్వండి అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది కూడా మీరు ప్రాసెస్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ మెకానిజం కూడా తెలుసుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంటౌన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ యూజెస్ సో కాంటౌన్ ఎఫెక్ట్ అయితే మీరు నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ డీప్ బ్రోగ్లీస్ హైపోథసిస్ ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అనమాట సో ఇంటర్మీడియట్లో మీరు నేర్చుకునే ఉంటారు ఇది కూడా సో ఫస్ట్ యూనిట్లో యాజ్ యూజువల్ నేను చెప్పినట్టుగా ప్రీవియస్ వీడియో నేను చెప్పినట్టుగా సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మీరు ప్రీవియస్లీ మీరు నేర్చుకున్న టాపిక్సే వెల్ నోన్ టాపిక్సే ఉంటాయి సో ఫిఫ్త్ టాపిక్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి డేవిసన్ అండ్ జర్మ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని అసలు మిస్ చేయొద్దు సో ఇది వచ్చే ఛాన్స్ అయితే మనకు ఉంది ఎక్కువ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైసన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ సో ఇది కూడా చూసుకోండి నెక్స్ట్ స్క్రాడింగ్ జస్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అండ్ అలాగే లాస్ట్ వచ్చేసి ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఏ పొటెన్షియల్ బాక్స్ సో ఫస్ట్ యూనిట్లో లాస్ట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో సో అదనమాట ఇది సో ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు నేర్చుకోవాలండి సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మీరు నేర్చుకుని వెళ్ళి అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ప్రీవియస్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఈజీగా వన్ టు టూ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు అండ్ సెకండ్ ఇయర్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఎన్ టైప్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఈ టూ టాపిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అయితే నేర్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ క్యారియర్ జనరేషన్ అండ్ రీకాంబినేషన్ మెకానిజం సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి సేమ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్లో కూడా రిపీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డ్రిఫ్ట్ అండ్ రిఫ్యూజన్ కరెంట్స్ ఇది కూడా నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాల్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఆన్సర్ మీరు నేర్చుకోండి సో డెరివేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే హాల్ కోఫిషియంట్ డెరివేషన్ కావచ్చు క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ మొబిలిటీ డె డెరివేషన్స్ ఇవి కంపల్సరీ నేర్చుకోండి అండ్ హాల్ ఎఫెక్ట్ అప్లికేషన్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ జీనా డయోడ్ అండ్ బీజేటీ విఏ కార కరెక్టరిస్టిక్స్తో సహా మీరు కంపల్సరీ డయాగ్రామ్తో పాటు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ విఏ కరెక్టరిస్టిక్స్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ చూసుకున్నట్లయితే కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి విత్ విఏ కరెక్టరిస్టిక్స్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూనిట్ టూ యూనిట్ టూలో మీరు నేర్చుకున్నట్టుగానే సో పిఎన్ జంక్షన్ డైడ్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో వాటి వాటి బేస్ మీద ఉంటాయి అనమాట ఇవి కూడా సో ఈ ఎల్ఈడి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ లేజర్ నెక్స్ట్ ఎల్ఈడి అండ్ లేజర్ అప్లికేషన్స్ లేదా ఎల్ఈడి అండ్ లేజర్ కంపారిజ
ఈ టూ టాపిక్స్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్లో వేరే రెగ్యులేషన్స్లో ఈ సిలబస్లో కూడా మనకి రిపీట్ అయినాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఆప్టికల్ ఫైబర్ యాజ్ అ వేవ్ గైడ్ నెక్స్ట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ నెక్స్ట్ డెరివేషన్స్ ఆఫ్ అక్సెప్టింగ్ సాంగిల్ అండ్ న్యూమరికల్ అపెచర్ ఇది ఈజీ ఇది ఈజీ ఉంటుంది మీరు నేర్చుకోవాలి ల్యాబ్లో కూడా మీరు చేసే ఉంటారు ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ అండ్ లాసెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అండ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అండ్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది కూడా కంపల్సరీ నేర్చుకోండి ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే కాబట్టి సో ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మీరు లీవ్ చేయొద్దు అండ్ లాస్ట్ యూనిట్ చూసుకున్నట్లయితే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ టాపిక్ ఈ టూ టాపిక్స్ నేర్చుకోండి అండ్ అలాగే రిలేషన్ బిట్వీన్ పర్మియబిలిటీ అండ్ సస్సెప్టబిలిటీ ఈ రిలేషన్ డెరివేషన్ కూడా నేర్చుకోండి అండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లాస్ ఐ మీన్ కూలమ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నేర్చుకోండి అండ్ క్లాసియస్ మొజోటి రిలేషన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెఫినేషన్స్ అన్నీ నేర్చుకోండి డెఫినేషన్స్ అండ్ వాటి ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫెరో ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెరో ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ పీజో ఎలక్ట్రిసిటీ కాన్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి